डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज इज इंट इट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है यानी कि वो कौन से रूल है जिनको फॉलो करके हम किसी भी मोलिक्यूल या आइन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किन किन रूल को ध्यान में रखते हुए हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में एरर को अवॉइड कर सकते हैं इसके साथ हमने ये भी जाना था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से रेजोनेस हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टेबिलिटी की या फिर सेम स्टेबिलिटी की हो सकती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आर से हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है तो इस समय जो जितनी ज्यादा स्टेबल आर एस होती है वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है अगर आर एस इक्वल स्टेबिलिटी की है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वल रहता है आर एस की स्टेबिलिटी निकालने के लिए अब हम जितने भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उन सभी रूल्स को सीक्वेंस के बेस पे यूज करना है रूल नंबर वन इस रूल के अकॉर्डिंग किसी आर एस में जितने ज्यादा पाईबोन की संख्या होती है उस आर एस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ आर एस डायरेक्टली प्रपोजेड टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एग्जाम्पल नंबर वन इस ए स्ट्रक्चर में हमारे पास दो पाई बॉन्ड है जबकि बी स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पाई बॉन्ड है इसलिए ए स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होने के कारण इन दोनों में से जो ए की स्टेबिलिटी होगी वो बी से ज्यादा आएगी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है जबकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है इसलिए इसमें जो ए की स्टेबिलिटी आएगी वो बी से ज्यादा हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहाँ पर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है इसलिए इन दोनों में से स्टेबिलिटी बी की ए से ज्यादा होगी एग्जाम्पल नंबर फोर यहाँ पर हमारे पास जीरो पाई बॉन्ड है यहाँ पर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है इसलिए स्ट्रक्चर बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ यहाँ पे अगेन हमारे पास जीरो पाई बॉन्ड है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है इसलिए इन दोनों में से जो बी की स्ट्रक्चर है वो ए से ज्यादा स्टेबल होगी इन सभी पांचों क्वेश्चंस में हमने रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करा है जिसके अकॉर्डिंग जिस आर एस में पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है बट क्या ये हमेशा थम रूल है हमेशा ऐसा ही होगा इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात का ध्यान में ये रखना है कि अगर आपने डबल बॉन्ड बनाया है अगर कहीं भी आपने एस पी टू एटम को कंसिडर करा है वो पोजीशन ब्रिज हेडेड पोजीशन नहीं होनी चाहिए जैसे एग्जांपल नंबर सिक्स यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकटाइन है जिसके एडजस्टेंट पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम है और इस पर लोन पेयर होने के कारण अब ये कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं और इसमें नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है तो यहाँ पर डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और नाइट्रोजन पर पोस्टिव चार्ज जनरेट हो जाता है अगर इन दोनों को रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो इसमें पाई बोन्ड की संख्या जीरो है इसमें पाई बोन्ड की संख्या एक है इसलिए इन दोनों में से बी को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था बट ब्रिज हेडेड रूल क्या होता है ब्रिज हेडेड रूल में हमने देखा है कि कहीं भी ब्रिज हेड पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल डबल बोन ये सभी चीजें हाईली अनस्टेबल होती हैं। अब यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बने कि ऐसी कंडीशन पर या ब्रिज हेड पोजिशन पर ये सभी अनस्टेबल क्यों होते हैं इनका मेन रीजन होता है इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बोन्ड के हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है sp2 का मतलब प्लेनर और 120 डिग्री का एंगल तो प्लेनरिटी जो होती है वो ब्रिज हेड पोजिशन पर पॉसिबल नहीं हो पाती और इसी कारण से ऐसी रिंग स्ट्रेन के कारण हाईली अनस्टेबल हो जाती है इसका मतलब ये हुआ एग्जाम्पल नंबर सिक्स में इन दोनों में भले भी कंपाउंड में पाई बोन्ड की संख्या ज्यादा हो बट ब्रिडिक्स रूल से इस ब्रिज हेड पोजीशन पर प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो सकती इसलिए ए और बी में से जो ए की स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि किस साइज की रिंग अपनी ब्रिज हेड पोजिशन पर प्लेनरिटी यानी एस पी को मेंटेन नहीं कर सकती ब्रिडिक रूल के इस कॉन्सेप्ट को हमने ए टू रिएक्शन में भी स्टडी किया था मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी ए टू रिएक्शन करवाई जा रही है इसमें हमारे पास टर्शरी ब्यूटोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटोनोल लिया गया है ए टू रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो उसमें जहां से हेलोजन रिमूव होता है उस कार्बन के एडजस्टेंट कार्बन से एक एच रिमूव होता है यहाँ पर हमारे पास इस बियर बियरिंग कार्बन के एडजस्टेंट दो कार्बन है जिनके H को हमने H A और H B माना हुआ है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी में 
अगर ये बियर यहां से एच ए को लेकर रिलीज हो तो इससे इस रिएक्शन में एच ए बियर रिलीज होगा दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये बियर यहां से इस कार्बन से एच बी को लेकर रिलीज होए तो इस रिएक्शन में एच बी बी आर रिलीज होगा अब ब्रिटिक्स रूल से हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर इस टाइप की एल्किन बनती है तो इस ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि ब्रिटिक्स रूल से प्लेनेटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा और sp2 होने के कारण रिंग प्लेनर बनना चाहेगी इस कारण से उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा यानी कि इस रिएक्शन में ये वाला प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता हमेशा ये वाला प्रोसेस होगा अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की अगर मान लीजिए किसी भी रिंग में एटम की संख्या एस है अगर एटम की टोटल संख्या सात या सात से ज्यादा है ऐसी कंडीशन में ब्रिडिक्स रूल वैलिड नहीं रहता जैसे अभी इस में हमने जो एल्किन बनाई है जिसको हम अनस्टेबल कह रहे हैं वो यहाँ पे हमने यहाँ लिखी हुई है इसी तरह तीन एल्किन हमने और लिखी हुई है अगर इसमें रिंग साइज देखोगे पहली एल्किन में रिंग साइज सिक्स है और इस ब्रिज हेड पोजिशन पर डबल बोन्ड है जिसको हमने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है इसी तरह इन तीनों साइक्लो एल्किन में इस ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बोन्ड प्रेजेंट है बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों ही एल्किन स्टेबल होती हैं और इनकी स्टेबिलिटी का रीजन ये होता है कि इनकी रिंग में जहां डबल बोन्ड प्रेजेंट है उसमें टोटल एटम की संख्या सेवन होती है और ब्रिटिक सूर ये कहता है कि अगर आपकी रिंग में सेवन या सेवन से ज्यादा एटम है ऐसी कंडीशन में उसकी ब्रिज हेड पोजीशन पर एसपी टू मेंटेन हो सकता है और इसी कारण से ये तीनों एल्किन स्टेबल होती हैं एग्जांपल नंबर सेवन यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं अगेन इसमें कार्बोगेटेन के एडजेसेंट नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है जो की ब्रिज हेड पोजिशन पर है और इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है अगेन इस ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो जाता है इस कंपाउंड को अच्छे से समझने के लिए इसके तीन कार्बन की हम मार्किंग कर लेते हैं इनको हम x, y और z मान लेते हैं अगर इन तीनों कार्बन को जिनको हम हाईलाइटेड कर रहे हैं अब इनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इस कंपाउंड में टोटल आपको तीन रिंग दिखाई देगी एक रिंग आपको दिखाई देगी एक्स और वाई के बीच में ये जो रिंग होगी इसमें टोटल एटम छह होंगे इसी तरह दूसरी रिंग आपको दिखाई देगी वाई और जेड के बीच में अगर इसमें टोटल एटम देखें तो इसमें भी अगेन सिक्स एटम हो तीसरी रिंग दिखाई देगी एक्स और जेड के बीच में ये जो एक्स और जेड के बीच में रिंग होगी इसमें टोटल एटम एट होंगे इसी कारण से इस ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बोन्ड सरवाइव कर जाता है क्योंकि इस रिंग में टोटल एटम्स एट हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में ये रिंग इजीली ब्रिज हेड पोजीशन पर प्लेनेटी को मेंटेन कर लेती है इसी कारण से इन दोनों कंपाउंड में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो नंबर ऑफ पाई बोन्ड्स इसमें ज्यादा होने के कारण अब कंपाउंड बी जो होगा वो ए से ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रिंग साइज बढ़ने के कारण इस पे अब ब्रिडिक्स रूल फॉलो नहीं होगा एग्जाम्पल नंबर एट इसकी ए स्ट्रक्चर में कार्बोगेटेन दिया गया है इस कार्बोगेटेन के एडजेसेंट दो नाइट्रोजन एटम है जिसमें से एक नाइट्रोजन एटम ब्रिज हेड पोजीशन पे है अगर ये इसमें नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इससे बी आर एस की फॉर्मेशन होती है अगर इसमें ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इससे सी आर एस की फॉर्मेशन होती है अगर प्लेनेटी को ध्यान में रखते हुए पाई बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगी वो सी स्ट्रक्चर होगी क्योंकि इसमें पाई बोन्ड की संख्या ज्यादा है बट ए और बी में बात करें तो बी में ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 बनने के कारण इसमें ए जो होगी वो बी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बी स्ट्रक्चर जो है इनवेलिड स्ट्रक्चर है क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 पी सरवाइव ही नहीं कर सकता एग्जाम्पल नंबर नाइन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझनी है कि अगर पाई बोन्ड की संख्या ज्यादा हो रही है इससे हम कह रहे हैं कि आर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पाई बोर्ड की संख्या ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उस आर एस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे नाइन में हमने दो केस लिए हैं ए और बी अब ए में इजीली देख के बता सकते हो कि स्ट्रक्चर फर्स्ट में एक पाई बोन्ड है और सेकंड में दो पाई बोन्ड है इसलिए इन दोनों में से जो सेकंड स्ट्रक्चर होगी वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होगी इसी तरह इसके बी केस में आप देख के बता सकते हो कि इसमें जीरो पाई बोन्ड है इसमें एक पाई बोन्ड है इसलिए इन दोनों में से भी अगेन सेकेंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है इसी तरह ये बी में भी होगा अब जैसे ही दोनों केस में ये सी पॉजिटिव बाजू वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को लेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी 
अब स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है कि इसमें वो पॉजिटिव चार्ज देख लेता है इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम है यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज रखो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज रखो या हम ऐसा कह लें कि जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एट हो गए अभी एट इलेक्ट्रॉन कैसे हुए एट इलेक्ट्रॉन इसे ऐसे हुए कि इसमें तीन बोन्ड है तो एक बोन्ड के दो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सिक्स इलेक्ट्रॉन तो इन बोन्ड से आ गए और एक इसमें एलपी प्रेजेंट होगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन एट है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स है इसी तरह इसमें कितने हो जाएंगे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगेन एट हो जाएंगे इसका मतलब ये है अगर पाई बोन्ड की संख्या बढ़ती है तो उस आर एस का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट ऑक्टेट वाली जो आर एस होती है इसी कारण से ज्यादा स्टेबल हो जाती है इस ऑक्टेट के कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल नंबर टेन से भी समझ सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक पाई बोन्ड है बी कंपाउंड में हमारे पास दो पाई बोन्ड है नो no डाउट इसमें बी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा बट इसका रीजन ये होगा कि इसमें बी कंपाउंड का ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्योंकि बी कंपाउंड में ये जो बोरोन है ये टेक्निकली कार्बोकटेन के सिमिलर होता है क्योंकि कार्बोकटेन में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक और खाली होता है इसमें एक और वैकेंड होने के कारण ये कार्बोकटेन की तरह ही काम करता है जब इससे बी स्ट्रक्चर बनती हैं, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या होगा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस तरह से इधर माइग्रेट करेगा और इससे इस तरह से इसकी दूसरी आर की फॉर्मेशन हो जाएगी इस आर में इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसी कारण से इन दोनों में से जो बी की स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा आएगी अब मान लो मोलिक्यूल में पाइबोन की संख्या इक्वल है तब जाके हमको रूल नंबर सेकेंड कंसिडर करना है इस रूल के अकॉर्डिंग अगर दो आर एस में पाइबोन्ड की संख्या इक्वल हो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रल आर एस चार्ज आर एस से ज्यादा स्टेबल होती है जैसे एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12। यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड ए और बी गिवन है ए में एक पाई बोन्ड है इसी तरह बी में भी एक पाई बोन्ड है बट ए हमारे पास न्यूट्रल है इसमें किसी भी तरह का कहीं भी चार्ज नहीं है जबकि बी हमारे पास चार्ज वाली आर एस है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व में फर्स्ट कंपाउंड यानी ए न्यूट्रल है जिसमें तीन पाई बोन्ड है इसी तरह बी कंपाउंड चार्ज है और इसमें भी तीन पाई बोन्ड है यानी कि इन एग्जांपल्स में पाई बोन्ड की संख्या सेम है इसीलिए न्यूट्रल और चार्ज की जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसमें से चार्ज स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होती है यानी इलेवंथ में स्ट्रक्चर ए जो होगी वो बी से ज्यादा स्टेबल होगी इसी तरह ट्वेल्व में भी स्ट्रक्चर ए बी से ज्यादा स्टेबल होगी रूल नंबर थर्ड रूल नंबर थर्ड जब आपको कंसीडर करना है जब आर एस में पाई बोन्ड की संख्या और चार्ज दोनों इक्वल हो जाए ऐसी कंडीशन में रूल थर्ड को फॉलो करा जाएगा रूल थर्ड में हमको दो चीजों को ध्यान में रखना है पहला इसमें है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का और दूसरा इसमें है पोलराइजिबिलिटी का अब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कब देखनी है और पोलराइजिबिलिटी कब देखनी है अगर आपके पास आर एस में जो एटम इन्वॉल्व है वो एक पीरियड के हैं यानी कि आप लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट लेवल में मूव कर रहे हैं जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है अगर ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेंगे और जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा इसी तरह अगर आपकी आर में ऐसे एटम इन्वॉल्व है जो किसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से ज्यादा डोमिनेट उसका साइज हो जाता है और इसमें पोलराइजिबिलिटी कंसिडर की जाएगी जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना आसानी से स्टेबल होगा क्योंकि एटम का साइज बड़ा होने के कारण उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज इजिली डिस्पर्स हो जाएगा इसके अलावा इन दोनों का एक मिक्स केस भी बनाया जा सकता है यानी आपके पास ऐसे एटम इन्वॉल्व है जो पीरियड और ग्रुप दोनों के हैं ऐसी कंडीशन में साइज का जो इफेक्ट होता है यानी पोलराइजिबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पर डोमिनेट होती है एग्जाम्पल नंबर थर्टीन इन दो आर एस ए और बी में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पाइबोन्ड की संख्या सिमिलर है और दोनों ही हमारे पास चार्ज आर एस है ऐसी कंडीशन में इनमें रूल थर्ड फॉलो किया जाएगा इसका मतलब ये हुआ इन दोनों आर एस में या तो हमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा या फिर पोलराइजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा 
क्योंकि इसमें कार्बन नेगेटिव और ओ नेगेटिव इन्वॉल्व है और ये दोनों एक पीरियड के एलिमेंट है ऐसी कंडीशन में हमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसिडर करना पड़ेगा अगर कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है इसलिए ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के कारण नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर पाता है और इसीलिए इन दोनों में से जो स्ट्रक्चर बी होती है उसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा जाती है बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल नंबर 14 में भी यूज कर सकते हैं इन दोनों आर एस में पाईबोन्ड की संख्या सिमिलर होती है दोनों में दो पाईबोन्ड होते हैं और दोनों ही हमारे पास चार्ज आर एस है और अगर इनके एटम को देखें तो इसमें सी नेगेटिव है इसमें एन नेगेटिव है ये एक पीरियड के एलिमेंट होने के कारण इलेक्ट्रो को कंसिडर किया जाएगा एन की इलेक्ट्रो कार्बन से ज्यादा होने के कारण इस आर में बी जो होगी वो ए से ज्यादा स्टेबल होगी एग्जाम्पल नंबर 15 इन दोनों आर एस में पाईबोन्ड की संख्या सिमिलर है और दोनों ही हमारे पास चार्ज आर एस होती हैं अगर इसमें इन्वॉल्व एटम को देखें इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और ग्रुप के एलिमेंट में और स्पेशली ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट में हमेशा साइज के फैक्टर को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से डोमिनेट माना जाएगा चूंकि सल्फर का साइज ऑक्सीजन के साइज से बड़ा होता है और साइज बड़ा होने के कारण सल्फर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बड़े सरफेस एरिया पर ही अपने चार्ज को बहुत आसानी से डिस्पर्स कर सकता है इसीलिए इन दोनों आर एस में से ए आर एस की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी एग्जाम्पल नंबर 16 अगर इनका मिक्स केस बना दिया जाए दिस में पीरियड के एलिमेंट के साथ साथ ग्रुप के एलिमेंट हो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव चार्ज हमेशा लार्जर एटम पर स्टेबल होता है इसके बाद हमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसिडर करनी पड़ेगी इस बेस पे इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा देन स्टेबिलिटी बी की आएगी और सबसे लिस्ट स्टेबल इसमें सी हो जाएगा इसमें सी लिस्टेबल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें एस नेगेटिव नहीं है इसी तरह अगर ए और बी की फाइट करें एस नेगेटिव दोनों में कॉमन है अब हमको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखनी है ओ नेगेटिव एन नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल है इसलिए इन दोनों में एस नेगेटिव कॉमन चला गया ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होने के कारण ए मोस्ट स्टेबल हो जाएगा तो अभी हमने देखा कि ओ नेगेटिव और एन नेगेटिव में से ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है इसी तरह ओ नेगेटिव एस नेगेटिव में से एस नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा केस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं यानी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज रखो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज रखो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल सेवनटीन हमारे पास है तो इसमें दो आर हमारे पास है दोनों में पाईबोन्ड की संख्या कॉमन है और दोनों ही हमारे पास चार्ज आर है ऐसी कंडीशन में फर्स्ट में ओ के ऊपर पॉजिटिव है दूसरी में एन के ऊपर पॉजिटिव है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ओ के कंपैरिजन में कम है इसलिए एन पॉजिटिव ओ पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा तो इन दोनों में से बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आ जाएगी इसी तरह एग्जाम्पल नंबर एट में टोटल हमारे पास फोर आर एस ए बी सी डी गिवन है अगर हम ए आर एस की बात करते हैं तो इसमें जीरो पाई बोन्ड है जबकि बी में सी में और डी में इन आर एस में एक एक पाई बोन्ड है यानी एक चीज तो इसमें कंफर्म हो गया कि जो ए आर एस है उसकी स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट होगी क्योंकि इसमें पाई बोन्ड की संख्या जीरो है अब बात करते हैं बी सी डी चूंकि इनमें पाई बोन्ड की संख्या सिमिलर है और सभी चार्ज आर एस है अब हमको पाई बोन्ड की संख्या के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें चार्ज किस एटम पे है इस पे चार्ज फ्लोरीन पे है इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में है और इस पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में है अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरिन की है फिर ऑक्सीजन की है और फिर सबसे कम नाइट्रोजन की है इसका मतलब ये हुआ जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है इसलिए अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा उसके बाद हमारे पास सी होगा और देन हमारे पास बी होगा रूल नंबर फोर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारी आर एस में अपोजिट चार्ज है तो वो आर एस ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ये चार्ज पास से पास होंगे और किसी में सेम चार्ज है तो वो आर एस ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें दूर से दूर होंगे इस पूरी कंडीशन को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहीं भी दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज या दो एटम के लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज और माइनस एम ग्रुप नेगेटिव चार्ज और प्लस एम ग्रुप कभी भी दो एडजस्टेड एटम पे नहीं होने चाहिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 में सभी फैक्टर्स कॉमन है डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें दो अपोजिट चार्ज पास पास में है जबकि इसमें दो अपोजिट चार्ज 
दूर है इसलिए ए और बी में से पॉजिटिव चार्ज पास पास होने के कारण ए आर एस बी आर एस से ज्यादा स्टेबल होगी एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी यहाँ पे हमारे पास दो आर एस है दोनों में पाईबोन की संख्या कॉमन है दोनों में ही चार्ज स्पीसीज है ऐसी कंडीशन में अगर हम फर्स्ट आर एस को देखें इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है जबकि सेकेंड आर एस में अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास पास है इसीलिए इन दोनों आर एस में से जो आर एस बी होगी उसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन में हमारे पास टोटल तीन आर एस ए बी और सी है इसमें से एक चीज तो कंफर्म है कि आर एस ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये न्यूट्रल आर एस है जबकि बी और सी की स्टेबिलिटी ए से डेफिनेट कम होगी अब बात करते हैं बी और सी की बी में दो सेम चार्ज पास पास रखे हुए हैं जबकि इसमें अपोजिट चार्ज पास पास रखे हुए हैं इसलिए बी और सी में से बी की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ इसमें से मोस्ट स्टेबल ए होगा देन सी होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें बी होगा इन सभी रूल्स के अलावा आर एस की स्टेबिलिटी निकालते वक्त और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रोल डेवलप करते हैं जैसे नंबर वन लीनियर कंजुगेशन वर्सेस क्रॉस कंजुगेशन लीनियर कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन को हम रेजोनेंस के दौरान एक्सप्लेन कर चुके हैं इनकी आपस में फाइट करते वक्त यानी कंपैरिजन करते वक्त हमको ये देखना है पाईबोन की संख्या कितनी है जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास दो एग्जांपल हैं और दोनों में पाईबोन की संख्या सिमिलर है इसमें लीनियर कंजुगेशन है जबकि इसमें क्रॉस कंजुगेशन है अगर पाईबोन की संख्या सिमिलर हो तो लीनियर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा होती है इसलिए इस केस में फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी अगर मान लीजिए पाईबोन की संख्या अनिकवल है और लीनियर कंजुगेशन में लेस पाई बोंड है ऐसी कंडीशन में क्रॉस कंजुगेशन जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है नंबर सेकंड फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यानी आरएस में हमको ये भी देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन और मेजोमेरी के कारण क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है जैसे इन दोनों आर में पाईबोंड की संख्या सिमिलर है और दोनों ही हमारे पास चार्ज आर एस है और दोनों में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट जो ए आर एस है उसमें कार्बोकटाइन जो है वो थ्री डिग्री है जबकि बी में कार्बोकटाइन वन डिग्री है यानी ए में इन दो मिथाइल के सिक्स हाइड्रोजन के कारण इसमें सिक्स एल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा जो कि बी में प्रेजेंट नहीं होगा इसी कारण से इस हाइपर कंजुगेशन के इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण ए और बी में से ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा हो जाएगी तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास इस एग्जाम्पल में तीन कंपाउंड दिए गए हैं और तीनों में पाइबोन्ड की संख्या सिमिलर है तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई साइकिल कंपाउंड में पाइबोन्ड की संख्या ओपन चैन के इक्वल है ऐसी कंडीशन में साइकिल कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा जबकि बी और सी में बी में लीनियर कंजुगेशन है सी में क्रॉस कंजुगेशन है तो इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें ए सबसे ज्यादा स्टेबल देन बी और सबसे लिस्ट स्टेबल सी हो जाएगा जैसे इस एग्जाम्पल में अगर फर्स्ट कंपाउंड पे हक्कल रूल को ऑपरेट करें तो इसके रिंग में टोटल हमारे पास टू पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसी तरह सेकेंड कंपाउंड के रिंग में टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंपाउंड इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक होगा जबकि सेकेंड कंपाउंड इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक होगा तो इन दोनों कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होगी उसमें ए कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी क्योंकि ये एरोमेटिक है तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने आर की स्टेबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है किस तरह से उसके रूल्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है ये बहुत अच्छे से समझा होगा वीडियो के रेस्ट पार्ट में टोटल दो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिवाइस की स्क्रीन पर डिस्प्ले है जिसके टोटल 19 पार्ट्स हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी 19 पार्ट्स में बांटा गया है इन दोनों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को स्लो डाउन करके इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर इनके आंसर को मैच करना है यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के सभी पार्ट का आंसर दिया गया है आंसर को लिखते वक्त प्रिकॉशन रखा गया है फिर भी अगर कहीं भी आपको टाइपिंग एरर है या फिर कहीं भी आपका कोई भी डाउट है या वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी एग्जांपल में आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं ऐसी चीज कोई बनी मूड जट दा बेगाड़े यार मैं फलां बैठा पैके यार चाड़े करो माड़े होने पर दिल देना